Mao Sinai Üniversitesi'nden Doktor Zeynep Hülya Gümüş ile görüşeceğiz. Hoş geldiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ee, ben İstanbul'da doğdum. Ondan sonra ilk orta lise eğitimini ve üniversite eğitimini İstanbul'da aldım. Boğaziçi Üniversitesi'ni mezun oldum. Sonra Amerika'da doktora yaptım Princeton Üniversitesi'nde. Daha sonra Pennsylvania Üniversitesi'nde, tıp fakültesinde ve ayrıca Cornell Üniversitesi'nde post doktora sonrası çalışmalarda bulundum. Şu anda da Mount Sinai Üniversitesi'nde doktora seviyesinde araştırmacı olarak görev yapıyorum. Evet. Özellikle genetik risk üzerine çalışıyorsunuz. Öncelikle genetik risk nedir diyelim. Ee, evet, her insanda farklı genetik mutasyonlar olabiliyor, varyasyonlar olabiliyor. Bunların bazıları iyi, bazıları çok iyi değil. Ee, ve bunların arasında hangileri, hangi hastalığa sebep oluyor? Bunu anlayabilirsek buna göre önlem alabiliriz ya da ilaç tedavisi geliştirebiliriz ya da davranışımızı değiştirebiliriz. Biz de e, bu tip genetik değişiklikleri çalışıyoruz. Aynı zamanda farklı e, etnisiteden gelen insanların da genetiği farklı olabiliyor. Ve e, mesela çok kötü bir genetik bozukluk bir e, insan topluluğunda çok e, ciddi hasara yol açabilir. Ama başka topluluklarda onların diğer mutasyonları yüzünden çok ciddi hasara yol açmayabilir. Bunları çalışıyoruz. Siz genetik risk üzerine çalışıyorsunuz ve virüsler üzerinde de çalışıyorsunuz. Covid ve diğer virüslerin genetiği nasıl? Bunlar çok sık değişiklik gösteriyor. Virüs, bir virüsteki genetik değişiklikler virüsüne göre değişiyor. Bazı virüslerde çok fazla değişiklik olabiliyor. Ve bu değişiklikler yüzünden de farklı mesela aşılar geliştirmek gerekebiliyor. Ama... Covid'in böyle bir, koronanın böyle bir virüs olduğunu düşünmüyorum. Elbette ki her insandan diğerine geçtiğinde bazı değişiklikler oluyor ama bu değişiklikler çok büyük e, farklılıklara yol açmıyor. Ve o yüzden şimdi çalışma içerisinde olan, geliştirilen aşıların e, yeterli olacağını düşünüyorum. Yani bir aşı olacak ya da işte şimdi yüzlercesi geliştiriliyor. Bunlar... E, yetecek. Ondan sonra gelecek sene için, korona için başka bir aşı geliştireceğimizi düşünmüyorum. Yine şey olabilir, belki bağışıklık sistemimizin e, hatırlaması için e, daha sonra tekrar aşı olmamız gerekebilir ama aynı aşıya olacağız. Yani aynı aşıya olacağız, belki belli sıklıklarla olacağız ki e, bu hastalığı geçirmeyelim. Ama mesela influenza'ya baktığınız zaman onun yüzey proteini, e, farklı yüzey proteinini İnfluenza çeşitleri olabiliyor ve bunlar yüzünden farklı aşı geliştirmek, grip aşısı geliştirmek gerekebiliyor. O daha kom, o çok daha zor ve daha komplike bir durum. E, bu açıdan Covid biraz daha ağır geçmese bile en azından tedavi, yani aşıyla önlenmesi daha kolay olacak gibi görünüyor. Şimdi son dönemlerde bu dediğiniz gibi hani genetik yapısı değişmesi ve aşının tekrar edilebilir olması insanlarda komple teorilerine daha bir inanma hissi uyandırdı. Bunun gibi virüsler başka pandemilere de neden olabilir mi? Bu teorilerine çok takılıyorsa bir insan bence özellikle bir güzel bir yürüyüşe çıkması lazım. Ki stres atıp rahatlamak açısından. Ama bundan sonra bir pandemi daha olur mu? Tabii ki olur. Yani insanlık tarihi zaten pandemilerle dolu. Ama ne zaman olur? Nasıl olur? Bunu bilemiyoruz. Biz daha çok yani şu anda dünya tamamen birbiriyle bağlantılı şekilde. Eskiden kendi işte kasabanızda yaşıyordunuz, şehrinizde yaşıyordunuz. Belki biraz ileriye gidiyordunuz. Bir günlük mesafeye gidiyordunuz. Geliyordunuz. Ama şimdi öyle değil. Bir günde Amerika'ya gidiyorsunuz. Bir günde Çin'e gidiyorsunuz. Yani aynı e, hafta içerisinde bir İtalya'ya, bir Şili'ye gitmeniz gerekebiliyor değil mi? İnsanlar dili gibi e, hareket ediyorlar ve gezmeyi seviyorlar. Hem iş için geziyorlar tabii, hem e, eğlence için geziyoruz. E, gezdikçe e, dünyanın herhangi bir yerindeki bir virüs, bir yaygın, kolay bulaşan bir virüs bütün dünyaya çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Yani bu, e, bu böyle bir gerçek var. Onun dışında ee, bir de şu var, e, biz giderek hayvanların, e, yaşam alanlarını daraltıyoruz. E, daralttıkça ne oluyor? Onlarla 
e, bir araya yaşamaya başlıyoruz. Onlarla bir arada yaşadıkça mesela işte yağmur ormanlarını düşünün Brezilya'daki ya da Afrika'da giderek yaşam alanları daralıyor. E, yaşam alanları daraldıkça onlarla haşır neşir oldukça hayvandan hayvana geçen bir hayvandan diğerine ya da hatta türler arası geçenler insana da sıçrayabilir. Ve bu doğru bir mutasyon doğru zaman bu korun örneğinde olduğu gibi o, olursa o zaman tekrar insanları e, yani bir pandemiyle karşı karşıya kalabiliriz. Ve bunun da olacağını düşünüyorum. Hani bu ne zaman olur bilinmez. Şimdi başka bir e, virüs adını tam hatırlayamıyorum şu anda. Onun da mesela 2015'te te, 2000 pardon 2025'te tekrarlayacağını düşünüyorlar. Bakalım inşallah tekrarlamaz. E, yani bu tip şeyler var. E, komple teorisi olarak şeyi düşünüyorum ben. Mesela 5G. 5G ile hiçbir alakası yok. E, i̇nsan laboratuvarında üretilmiş bir virüs değil. Bu tamamen e, her şeyin doğal süreciyle olması sonucu oluşmuş. E, i̇nsanlar yarasayı yemeseydi, o marketler olmasaydı e, böyle bir şey olmayacaktı. E, belki şimdi olmayacaktı, belki ileride olacaktı. Ya da bu izole bir kasabada olsaydı başka türlü olacaktı. Ama bir şehrin göbeğinde böyle bir şey olunca tabii farklılık oluyor. E, yani komplo teorilerine çok takılmamak lazım ama e, başka pandemilerin olacağı da aşikar. Yani kaç, kaçış yok ama ne var? E, teknoloji ilerliyor, e, bilim ilerliyor. Çare bulmayı daha hızlı bir şekilde yönetebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle uzak doğuda şu an oranların düşmesi üzerine konuşuluyor. Hani komple teorilerinin içerisinde. Hani bunun nedeni ne olabilir? Bence bunun çeşitli sebepleri var. Bir tanesi 2003'te SARS-CoV e, bunun önceki varyasyonu çıktığı zaman Çin e, bayağı bir zorluk çekti ve insanlar öldü. Tabii bizim bu tarafa gelmedi. E, ama insanlar bunun bilinci ne vardı? Ne kadar zararlı olabileceğini ve o daha ölümcül bir varyasyondu. Ölümcül olduğu için de daha fazla yayılmadı. Çünkü e, şey... E, Hasta canlı olunca tabii etrafa yayabiliyor ama hareket edemez, evde oturur ve ağır şekilde geçirirse o zaman virüsün yayılması ve çıkarı için çok iyi değil. Ee, ama Covid tabii koronavirüsü öyle değil. Ee, şimdi burada bir kültür gelişti. O da insanlar maske takıyorlar. Kendini biraz boğaza ayırıyor, işte hapşırıyor, öksürüyor. Maske takıyor ki etrafındaki insanlara bulaşmasın. Ki Ve bu da normal ve doğal karşılıyor ve hatta bir saygı unsuru olarak karşılanıyor. Ama şeyde mesela bizde tabii yani ben mesela hani alelade bir günde işte maskeyle sokağa çıksam insanlar aa niye maske takıyor diye düşünür. Yani bu kültürel bir şey. Ee, bizim kültürümüzde de mesela misafir geldiği zaman eve işte kolonyalı kolonya tutulur değil mi? Herkes elini temizler ama bunu Amerika'da yapamazsınız. Çünkü Amerikan kültüründe böyle bir şey yok. Ee, Amerika'da da baktığınız zaman Amerikalılar e, özgürlüklerine müdahale olarak alıyorlar maske takmayı. Bazı Amerikalılar özellikle eğitim seviyesine göre bir değişiyor. Ama Başkan Trump'ın da bu krizi yönetemediği ve bilgi kirliliğine yol açtığı aşikar. Yani kendisi daha hastayken ve virüslüyken maskesini çıkardı. Ve kendisi doktorların, kendi de işte devlet birimlerinin tavsiyelerine uymadı. Ve o zaman da halk bunu görünce diyor ki aa demek ki bir komplo var takmayayım. Ya da işte bizde mesela Türkiye'de işte saat 8'den sonra sokağa çıkma deyince insanlar çıkmıyor genelde. Ama Amerika'da diyor ki aa sen nasıl bana karışırsın? İşte ben çıkacağım ondan sonra akşam 8'den çıkıyor ki protesto etsin özgürlüğüme karıştı diye. Ama New York'a bakıyorsunuz. New York bunu çok daha iyi yönetti. Çünkü neden? Mart ayında, Nisan ayında New York çok çekti. Manhattan'da kapattılar. Hepimiz ev de oturuyorduk. Ama duyduğumuz tek ses sürekli ambulans sesleriydi ve televizyonu açıyorduk. Bugün kaç kişi ölmüş, nasıl ölmüş? Central Park'ta cenazeler için işte şey pardon cenazelerden hastalar için hastane kurulmuş geçici hastane. Yani bunlar çok travmatikti. Ama şu anda New York'ta bütün sayılar düşük. Bu kadar Amerika'nın en yoğun şehirlerinden biri. Sayılar niye düşük? Çünkü insan 
insanlar bilinçlendi. O bilinci aldıktan sonra artık şimdi e, maskesiz birisi sokağa çıkarsa herkes kötü kötü bakıyor ya da onu azarlıyor. Ve hani insanların maskesiz çıkacağım diye söyledikleri bir şey yok. Çünkü herkes bunun farkında. Asya'da tabii bu 2003-2004'teki salgın yüzünden ve kültürel olarak e, bu yerleşti. New York'ta bu yerleşti. Dünyanın diğer bölgelerinde de yavaş yavaş yerleşmek zorunda kalacak. Yani hala görüyorsunuz İstanbul'da sokağa çıktığınızda kolunda maskesi var, çenesinde maskesi var. <gülüyor> Buraya takmadığı sürece ya da şöyle maske takıyor. Onların hiçbiri sayılmaz. Yani özellikle beylerin bu konuda biraz daha dikkatli olması tabii daha iyi olur. Bayanlar daha çok uyuyor gibi. Şimdi siz genellikle kanser genetiği üzerine çalışıyorsunuz. Evet. evet. Bu kanser genetiği üzerine çok farklı çalışmalarınız var. Bunlardan da söz eder misiniz? Ee, biz daha çok kansere ne sebep oluyor? Hangi genetik varyasyonlar sebep oluyor? Bunu çalışıyoruz. Ee, çeşitli kanserleri çalışsak da benim en yoğunlaştığım, üzerine yoğunlaştığım konu akciğer kanseri. Akciğer kanserinin de çeşitli e, değişik şekilleri var. Mesela sigara içenlerde daha çok sklomus karsinoma dediğimiz var. O daha çok akciğerin böyle e, sigara dumanının e, ilk temas ettiği yerler, e, hücreler. E, hücrelerde oluyor. Sonra adenokarsinoma o birazcık daha içeride e, ve o da işte sigara içenler belki %60 %65 diğerleri sigara içmeyenlerden oluşuyor. E, ama skoamus kanser dediğimiz o yüzeydeki olanlar daha çok e, sigara içenlerde %98 gibi sigara içenlerde. Ama şöyle de bir gerçek var yani Aa, akciğer kanserisin demek ki sigara için öyle bir şey yok. Özellikle kadınlarda ve genç kadınlarda akciğer kanseri görünebiliyor. Ve hatta daha çok böyle Çin ve Japonya türü ülkelerde daha çok akciğer kanseri görünüyor. Kadınlarda, genç kadınlarda. Bunun sebebini bilmiyoruz mesela. E, akciğer kanseri üzerine araştırma yapmak kolay da değil. Çünkü kendi içmez ailesinde birisi içer ya da çevrede başka sebepler de akciğer kanserine sebep olabilir. E, aynı şekilde çevre kirliliği de e, trafik kirliliği ya da işte radon evde varsa bunlar da akciğer kanserine sebep olabilir. Ama mesela sigara içen her insan kanser olmuyor ama %20'si, %20 civarı akciğer kanserine yakalanıyor. Bu kesin. Ama bu kişiler neden her gün içen bir kişi o 3 e, oluyor, kanser oluyor da diğeri olmuyor? Bu kader değil. Bunun da bir genetik sebebi oluyor genellikle. E, bunu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü bazı insanlardaki genetik varyasyonlar, özellikle DNA'yı onaran genlerdeki e, mutasyonlar e, akciğer kanseri riskini arttırabiliyor. Düşünün ki e, sigara geliyor ve sigara hücre zarından da geçiyor ve gidiyor DNA'ya yapışıyor sigaranın içindeki kimyasallar. Oraya yapıştıktan sonra e, mutasyona sebep oluyor. E, tamam oldu ve tamir oldu. İyi ama tamir eden genler bozuksa, iyi tamir edemiyorsa belki tamir eden genlerde bir hata var. O zaman ne olacak? O, o mutasyon kalacak. E belki o hücre ölecek, o hücre öldür, öbür hücre öldür. Ama bir gün öyle bir noktaya mutasyon oluyor ki o hücre birken kanser, kanser hücresine dönüşüyor. Onda da ne demek? Birken iki oluyor, iki iken dört oluyor. Gidiyor etrafına yayılıyor ve çok hızlı bir şekilde büyüyor. O büyüdüğü zaman da etrafındaki hücreleri itip kalkmaya başlıyor. O dediğimiz de tümör oluşumu. Bunun sebebi ne? Yani DNA'yı onaran mutasyonları bulabilirsek ki bulduk mesela geçen sene bir yayımımız oldu. Bu skoyamız karsınımı sebep olan genler için. Bu, bu sene de Langadın, e, akciğer adenokarsinomaları için e, hangi genetik mutasyonlar sebep oluyor onları bulduk. E, ve bunları bulduktan sonra ona göre bir e, davranışlarımızı değiştirebiliriz ya da e, ona göre belli tedaviler uygulayabiliriz. E, bunları araştırıyoruz ve ayrıca bu mutasyonların tedaviye de e, çok büyük etkisi olabiliyor. Çünkü bazı mutasyonu Olanlar mesela DNA'da diyelim hasar var, o zaman e, kanser olma riski yüksek ama DNA'sında hasar olanların iyileşme olasılığı da daha yüksek. Çünkü onun tedavisi daha kolay. Yani böyle bir komik bir durum da söz konusu. E tabi e, sigara içmeyin diyoruz insanlara. E, daha tabi sigara iç, içmeseler en iyisi aynı zamanda çevreye dikkat etmek e, 
İşte bunların hepsi önemli. Genetik bozuklukları bulduk dediniz. Evet. Bunların e, genetik bozukluğu bulmak e, tedavi için nasıl bir adımı getiriyor? E, genetik bozuklukları bulduğunuz zaman ona göre ilaç geliştirebiliriz. Yani bir gen diyelim ki adenokarsinamada ATM diye bir gen var. ATM geni. E, <gülüyor> bu ATM geninde bozukluğu olanlar da bu ATM ne işe yap- yapıyor? Hücrede ne işe yarıyor? Ve bu hücrede onun kullanıldığı mekanizmaları başka şekillerde nasıl değiştirebiliriz ki aynı şekilde mekanizmalar devam eder ki yani bu e, kansere sebep olan e, hücresel bozukluklar e, domino taşı gibi önce biraz bozuluyor sonra devam ediyor. Bunları baştan hani biraz bozulduğu andan itibaren durdurabilir miyiz? Nasıl durdurabiliriz ki ilerlemesin? Yani kansere gitmesin. Bunu nasıl yapabiliriz? O açıdan önemli ve ayrıca tedavi geliştirmek için. Mesela düşünün ki e, en iyi bu konuda araştırmalar meme kanserinde oldu. E, çünkü Meme kanseri baktığınız zaman e, insanlar kimseyi suçlamıyor. Aa, sen işte şöyle yaptın o yüzden meme kanseri olduğunu. Akciğer kanseri dünyada şu anda en çok insanlar akciğer kanserinden oluyor, ölüyor. Bir numaralı insanları kanser öldüren kanser türü akciğer kanseri. Ama bunda bir stigma da var. Diyor ki o zaman sigara içmeyeceksin. İkinci kanser de işte e, meme kanseri mesela çok e, yoğun kadınlarda. E, bunun bir tedavisi var. Belki zor ama bir tedavisi var. Meme kanserine sebep olan genetik bozukluğu olan kişilerde de tavsiye edilen 40 yaşına kadar e, memelerin alınması ve de overlerin alınması. Bu çok tabii e, ciddi bir ameliyat ama hayat kurtaran bir ameliyat ve bunu, bunu uyguluyorlar. Ama diğer taraftan da kolon kanseri var. Bağırsak kanserine baktığımız zaman bağırsak kanseri bazı ailelerde çok yoğun. Bunun Buna sebep olan genetik bozukluğu olan kişilerde de Tedavi çok basit. Her gün bir aspirin. Her gün bir aspirin alıyorsunuz. Riskiniz çok daha azalıyor. Düşünün. Yani kanser türüne göre de değişiyor tedaviler. Şimdi akciğer kanserinde şu anda e, tam olarak bilemiyoruz. Ama bildiğimiz şu. E, mesela özellikle adenokarsinomalarda e, bazı e, bağışıklık sistemini etkileyen tedaviler ve radyasyon tedavileri bu mutasyonu olan kişilerde daha, daha iyi çalışabilir. Bunun da test edilmesi lazım. Çünkü biz daha yeni risk genlerini bulduk. Risk genlerini bulduktan sonra ona göre tedavi. Yani şimdi bu bir bağırsak kanseri riski yeni olanlar için çok iyi. Yani aspirin alıyorsunuz günde bir tane. Meme kanseri için tabii külfetli ama en azından hayat kurtarıyor. Şimdi burada bir şey merak ettim. Hani dediniz ya işte bağırsak kanseri olanlarda işte aspirin alınması öneriliyor. İşte meme kanserinde Evet, yapılıyor. Peki bu testler nasıl yapılıyor? Kan tahlilleriyle yapılan genetik bir testle işte akciğer kanserine neden olan gen bulunup ona göre mi bir yol izlenmesi önerilecek? Biz bizim araştırmalarımız DNA sekansına bakıyoruz. Zaten kişinin doğduğu DNA'sı yani daha sonradan mutasyona uğrayan değil bu. E, kalıtımsal e, değişiklikleri biz araştırdığımız için direkt e, DNA'sına bakıyoruz. Bu herhangi bir hücreden olabilir. Bu ne demek? E, kandan olur, tükürükten olur. E, daha çok tükürük kullanıyoruz çünkü rahat. E, düşünün ki yarın öbür gün bir kişi diyecek ki benim alemde çok kanser var acaba benim de riskim var mı? Doktora gidecek. Doktor da diyecek senin şu şu şu risklerin var. O yüzden şu şu şu genlerine bakalım. Tükürü olacak. Testini yapacak. Ve zaten şu anda bu yapılıyor. E, kandan da yapılıyor. E, tabii kandan deney yapmak biraz daha hızlı. Deneyici için iyi ama hasta tabii tükürüğü tercih edebilir doğal olarak. E, tükürükten de çok rahat bir şekilde DNA'sı alınıp bakılabiliyor bozukluğu olanların korunması ya da olma ihtimali olanların korunması için e, neler yapılmalı? Şimdi e, en önemli faktörlerden bir tanesi de e, davranış değişikliğine gidilmesi. Değil mi? E, ve bu bilginin e, hastaya ulaştırılması. Şu anda 
genetik risk e, nasıl yapılıyor? İşte ailenizde var ya da siz tedirginsiniz ya da paranız var. Gidiyorsunuz, test yapıyorsunuz ve buna bakılıyor. E, şu anda bakılan e, şeye göre, yani kişiye göre değişiyor e, ve de gidilen yere göre değişiyor. Bazı yerde mesela e, 90 tane, 96 tane gene bakıyor. Bazı yerde diyor ki bütün egzom dizimine bakalım. Yani protein kodlayanlara bakalım. E, DNA'nın protein kodlayan kısmına bakalım. Bazı diyor ki bütün DNA'ya bakalım. E, zaman içerisinde e, tabii bunların fiyatı düşecek ve herkes, her çocuk doğduğu zaman e, DNA dizimine bakılınacak. Ondan sonra bu yorumlanacak. Şu anda bile e, varlığı olan aileler çocuklarının e, dizilimine bakıyor. A, mesela Türkiye'dekiler Almanya'ya gönderiyor. Almanya'dan bak, bakıyorlar işte hatta çocuk doğmadan önce bakıyorlar. Acaba genetik riski var mı, bir hastalığı var mı diye. 300 küsür hastalık riskine bakıyorlar. E, çocuk doğmadan bakılıyor e, ve ona göre öğreniliyor. E, bu... Bu yapıldıkça ve bu teknoloji geliştikçe ki gelişecek, insanlar bunu öğrenmek istiyorlar. Ee, o zaman düşünün ki bir bebek doğduktan hemen sonra onun hastalık riskini biliyoruz. Ve bunun bilinciyle gelişen bir çocuk düşünün ve bir bebek düşünün. Ondan sonra şimdi siz derseniz ki bak senin akciğer kanseri olma riskin çok yüksek. Ee, işte genetik bozukluğun var. O çocuk gerçekten sigara içecek mi? Ben hiç zannetmiyorum. Sigara içen bir insanın sigarayı bırakması çok zor. Çünkü o artık müptela olmuş. Ama sigaraya hiç başlamadan bak senin böyle böyle riskin var. Ya da bak sen spor yaparsan kanser riski, tabii herkesin kanser riski sporla daha azalıyor. Bu bilinç yerleştikçe e, genetik bilgi e, insanların hayatlarına yön vermeleri açısından da çok büyük önem taşıyacak. Gelecekte nereye doğru gidiyoruz? Gelecekte gittiğimiz e, yönde işte dediğim gibi mesela e, bu genetik bilginin yanında e, diyelim işte e, ne kadar uyudunuz, ne kadar işte belli yemekleri tükettiniz, ne kadar spor yaptınız. Bütün bunları şimdi takip edebiliyorsunuz aplar sayesinde. İşte nabzınız kaçtı, aa çok stresli bir toplantıya gittiniz, orada nabzınız yükseldi mi? Ee, ya da en basitinden e, koronayı düşünün. Koronada en büyük risk ne? Akciğerlerin e, oksijen alamaması değil mi? Ve oksijen alıp alamayacağınızı da anlayamıyorsunuz. Çok sinsi bir şekilde bütün akciğeri kaplayabiliyor. Ama çok kolay ve çok ucuz bir çözüm var. Hiç hastaneye gitmeden, eczaneye gidiyorsunuz, bir tane oksimetre alıyorsunuz ki fiyatları da çok uygun. Böyle parmağınıza geçiriyorsunuz, hiçbir delme falan yok. Sadece ışınla bakıyor oksimetre, sizin kanınızdaki oksijen miktarı ne kadar? E, o zaman diyelim ki %95 ve üzeri o kandaki oksijeniniz tamam iyi. Ama diyelim 90'a indi, o zaman durup düşünmek lazım. 85 olduğum zaman hemen e, acile gidip oksijen taktırmak lazım. Lazım. Ve ne kadar korona hastaları erken acile gidip oksijen taktırırsa ihtiyacı olanlar onların e, ağır geçirmeme ya da yaşama risk, e, olasılığı o kadar artıyor. Ama yani çok basit bir ilaçtan bakıyorsunuz böyle yapılıyor. Bütün bu değişik farklı e, aletler işte diyelim kalp atışınıza bakıyorsunuz işte tansiyonunuz zaten diyelim doktordan aldığınız dijital olarak hepsi bir araya gelecek. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman işte diyorsunuz Alexa bana bir müzik çal. Diyecek ki Alexa ya sen son günlerde kendine kötü bakıyorsun <gülüyor> birazcık dikkat et hem genetiğin bozuk hem 3 gündür spor yapmıyorsun diye belki Alexa hani anneler babalar evladım bir şey yap der. Onun gibi diyecek ki Alexa bak bunu yanlış yapıyorsun diye onlar bize yön verecek. Benim düşündüğüm gidişat böyle. Gerçekten çok güzel bilgiler öğrendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Umuyorum ki ilerleyen dönemlerde yeni çalışmalarınızla tekrar kalacağız.